Marilyn ko ba ba tingin ko sa iyo ba ba? Hindi pa rin ako makapaniwala na gagawa mo pa tayo sa Hindi siya matatamaray! Ako! Hindi si Papa pumatay kay Amira. Bakit niya hayaan siya ang maparsahan? Hindi ang totoong kriminal. Pwede kilala niya yung kriminal at pinagitaktan niya ito. Tulungan mo ko. Pwede ba umalis sa kayo? Hindi ito ang tamang lugar para pag-usap. Rigo, ano pa nangyayari dito? Ah, wala ko, ma. Nihintay lang mo namin kayo. Ano mo yung ma? Si Eloisa ko pala. Eloisa, mother ko. Confidence, Iha. Nakakalungkot naman itong pagkakakilala natin panahon pa ng pagdulok sa amo. Oo nga po. Pero masaya na rin ho ako dahil nakilala ko naman kayo. Pati ho yung kapatid ni Rigo at si Vicky ho. Anyway, let's go, ma. Excuse us. Don't tell me na talagang i-give up mo na lang ng ganun yung kapatid ko. <laughs> ano ako, Hilo? I don't just easily give up on things. Lalo na kung ako ang totoong may-ari nun. Ma'am, ma'am, totoo po talaga. Totoo po talaga nagpakita si Ma'am Almira kay Nana Mildred. Kaya hanggang ngayon, hindi siya makausap ng matino. Pwede pa, Gerda. Tigilan niyo na to, ha? Nakakahiya sa mga taong makakarinig. Hindi na magmumulto si Almira dahil na-solve na ang kaso niya. Kaya guni-guni lang ni Nana Mildred ang lahat! Mula sa araw na to, ha? Ayoko nang pag-uusapan niyo yung mga multo-multo na yan! Tigilan niyo na! Mas malaki ang problema ko kay Jesse. Eloisa, ba't nandito ka? Hinahanap ka na ni Mama. Ano mo ba talaga yung Vicky niyon? At ngayon nagbalik na siya. Nasaan ako sa puso mo? Eloisa, uh, matagal na kami walang relasyon ni Vicky. At yung mga narinig mo kanina, walang katotohanan lahat yun. Ikaw ang mahal ko. Ikaw ang nandito sa puso ko. Paano ko naman masasiguro yun? Dahil walang nagbago sa desisyon ko, Eloisa. Ikaw pa rin ang babaeng pakakasalan ko. At walang papalit sa'yo. Dahil mahal kita. Mahal na mahal kita, yan ang tatandaan mo. Mahal na mahal kita, Eloisa. Ngayon ka lang. Nay, pasensya na po. Marami po kasi yung trabaho eh. Eh, sino ang batang ito? Nay, huwag po kayong mabibigla. Siya po yung anak ni Kuya Galo. Siya nga. Huwag ko yung maingay kasi hindi ko pa po nasasabi sa kanya. Pwede ko ba siyang mayakap, anak? Nasasabit lang kasi ako sa kanya. Hindi po. Anong pangalan mo? Jessie po. Ay, kaganda namang pangalan. Mm, pwede ba kitang makis? Pangalan niyo? Ako ang Lola Meding mo. Hi, Lola Meding. <laughs> oh, uh, ganito, Jessie, doon ka muna anak sa kwarto, ha? May pag-uusapan lang kami ng Tita Joanna. Ha? Sige po. Oh, sige. Eto, dito, dito. Dito tayo pumunta. Kwarto ko yan. Sige, dyan ka muna. Laro ka muna, ha? Ay, bakit po? Anak, galing dito kanina si Amanda. Yung kapatid ni Almira. Hinahanap ko eh. Dahil ba yung sa batang yan? Nawawala si Jessie? Oo, oh, Eloisa. 
Hindi lang siya na Diana. Bakit naman niya hindi namin yung bata? Dahil kapatid ni Diwana si Galo. At gusto niyong gumanti kay Amanda. Ito na lang gagawin natin ngayon, Gabby. Kawawa naman si Jessie. Baka kung ano mangyari sa kanya. Nireport na ni Amanda sa mga pulis sa mga pangyayari. Tatawag na nandun sila kapag may lead na sila kay Diwana. Amanda, gusto kong tumulong sa paghanap kay Jessie. Ano naman ang maitutulong mo? Hindi na, Eloisa. Makakagulo ka lang. Ate, nagmamalasakit lang naman po ako. Ano sa tingin mo? Ako walang malasakit? Relax na relax ako, ganon? Ha? Amanda, pinagtitingin na ka ng mga tao. Ate Rodora? Alam ang burol ng papa ko! Tama na. Lumayas ka rito! Tama. Wala kang utang na loob! Lumayas ka! Ayop ka! Bastos ka! Lumayas ka! Kailangan na namin umalis dito. Baka mamaya, balikan pa kami ni Amanda. Eh, saan naman kayo pupunta? Paano na? Ay, Diyos ko, Joanna. Anak, ako natatakot sa ginagawa mo. Masakit pa sa akin ang nangyari sa Kuya Galo mo. Ngayon, kung may mangyayari pa sa'yo masama, anak, Hindi ko nakakayanin. Ito, Joanna. O, sana po si Mami. Ang Mami mo. At sabi niya kasi sa akin, ano daw eh, gabi na, kaya hindi na siya makakapunta dito. Bakit po hindi niya ako kinausap? Ano eh, madami kasi siyang ginagawa. Kaya ganun. Ah, siguro mas mabuti na lang, matulog ka na kaya. Para bukas, pagising mo, eh di nandito na si Mami. Sige po. O, oh, alika. Samahan kita. Ate, tama na yan. Malulungkot ang papa pag nakikita kanya umiiyak ka. Isa ka pa. Ikaw ang may kasalanan kung bakit namatay ang pa. Ikaw, Eloisa. A ako? Bakit ako, ate? Kung hindi mo binuksan ang kaso ni Almira, hindi natin malalaman ng totoo. Hindi makukulong ang papa. Siguro ngayon buhay pa siya. Kaya ikaw ang dapat sisihan kung bakit namatay ang papa. Ikaw, Eloisa! Ikaw! Kita mo rin. Hindi rin nyo na nga yan. Ayan! Magsama kayong dalawa! yung abogado mong pulpon. Pareho lang kayo. Puro kayong kulang sa pansin. Ate! Ay, 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 ate, hindi ko gusto kong mamatay si Papa. Alam mo yan, mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Papa. Ayoko nang marinig ang kalimanan mo. Lumayas ka, lumayas ka, lumayas ka. Ay, lumayas ka! Tawa ko ako, ako. Lumayas ka! Ano ba ba? Sabi ka, tama na. Nasasakta si Mercy. Ano yung problema mo? Tama na, 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 Baka si anak, kailangan mo pang maglihim sa kanya. Talagang hindi ko alam.
alam nga eh. Sasabihin ko rin naman sa kanya na tatay niya si Kuya Galo eh. Anak, natatakot ako sa ginagawa mo. Kilala ko si Amanda. Napakasama ng ugali niya. Napakaliit ng tingin niya sa ating mga mahihirap. Alam niyo tama na. Alam ko mabibigat ang problema niyo sa isa't isa. Pero wala kayong masasolusyon ako mag-aaway-aaway lang kayo. Tama na. Hindi ka na, Eloisa. <laughs> so, eto ba ang pamilya ng babae na gusto ipalit sa akin ni Rigo? <laughs> ang gulo. It's so disgusting. Mali ba talaga ang ginawa ko, Rigo? Dapat ba hindi ako nakailam sa kaso ni Almira? Alam mo, Aloysa, hindi mo dapat sinisisi yung sarili mo eh. Sa totoo lang, tama nga yung ginawa mo eh. Actually, lahat ng mga matinong tao, ganun din ang gagawin tulad ng ginawa mo. Aloysa, malinis ang kalooban mo, kaya nagawa mo yung ganun bagay. Hindi para ipahama kung sino mong tao. Pero si Papa ay napahamak eh. Si Papa napahamak sa ginawa ko. Kaya nagigilty ako. Pero isa ganun talaga. Sa bagay, hindi rin kita masisisi. Talagang mahirap tanggapin na sarili mong ama ang pumatay dun sa sarili mong kapatid. Sa mata ng tao at sa mata ng Diyos, kailangan talaga siyang parusahan. Pero siya na mismo ang nagpakamatay. Nag-desisyon siyang ganun ang gawin niya. Kaya hindi mo kailangan sisihin sarili mo. Yung sinasabi ng ate mo, huwag mo intindihin niyo. Masyado lang marami siyang iniisip. Masyado lang marami ang problema niya. Kaya huwag mo isipin yun. Wala kang kasalanan. Ha? Tama na. Nandito pa ako. Hindi kita papapayahan. Nagkamali ako, Papa. Akala ko'y baliwala lang ako sa'yo. Pero napatunayan ko ngayon kung gaano mo ako kamahal. Paalam, Papa. Baunin mong pagmamahal ko sa'yo. Bakit malungkot ka? Alam naman ang lahat ko anong diferensya ko. Pero kailangan ba talagang isang palpa sa mukha ko yun? Huwag mong papansinin naman ngayon. Basta ang isipin mo, mahal ka namin ng mamaw mo. Mahal na mahal kita, Papa. Mahal na mahal. Pati ikaw na istormo ko. Wala ko yung dapat ipag-alala. Nagsisisi nga. Ngayon ko lang inamin. Dapat sana noong ilalaan ko na yung natitira ko pang buhay. Para harapin ang lahat ng yan. Ito yung siyang himala na ng Mildred. Kaloob ito ng Diyos. Siya nagpagaling sa akin para lumakas ako ulit at magawa kong dapat kong gawin. Buuhin kong pamilya ko. Bubuhin kong pamilya ko na sinira ng maraming trahedya sa bahay na ito.
Jessie, bakit ka umiiyak? Sabi niyo po kasi, pagkagising ko po, hindi tanapos si Mami. Pero hanggang ngayon po, wala pa rin po siya. Joanna, anak. Sabihin mo na sa kanya, totoo. Sabihin mo na ang totoo niyang tatay, kapatid mo. Jessie, may sasabihin kasi ako sa'yo eh. Huwag ka mabibigla, ha? Ano po yun? Matutuwa ka ba sa kanin sasabihin ko sa'yo? Na akong totoo mong tita? Si Inay, siya ang totoo mong lola. Ano ko po ay naging tita? Siya ka, paano ko rin po naging lola yung nanay niyo? Dahil kapatid ko ang tatay mo? Jessie, siya si Kuya Galo. Siya ang tatay mo. Kaya mo ako naging tita. Jessie, huwag kang magagalit sa akin, ha? Kasi nagsinungaling lang ako sa'yo. Sabi ko, pupunta dito yung mami mo, hindi naman. Eh, kasi ano eh, gusto ko lang sana makasama ka ni inay. Alam mo kasi, sabik na sabik kami sa'yo, matagal kang inilayo sa amin ni Amanda. Kilala ko na po siya. Alam ko na po na siya totoong tatay. Ano ko nalaman? Nanaginiya po kasi ako. Kasama niya po yung totoong mami, si Almira. <laughs> Kung ganun, alam mo na pala ang totoo. Alam mo, Jessie, mahal na mahal ka ng tatay mo at ng mami Almira mo. Sayang, hindi mo sila inabutan. Pero, nandito lang naman kami ni Inay, di ba? Nandito kami para mahalin ka. Mahal na mahal ka namin, Jessie. Kaya po ba nabait niyo sa akin? Hindi po tunaw ko po kayong tita. Babalik ako, Eloisa. At sa pagkakataon na magkaharap tayo, hindi na ako mag-aalangan sa'yo. Alam kong hindi ako mabibigo dahil pantay na tayo ngayon. sumakay doon sa, sa coaching maganda. Akala ko kasi si John John eh. Hello? Eh mukhang mayamang po yung lalaking yun. Malabo naman po si John John yun, ha, na Mildred. Siguro, na, namimiss ko lang yung apo ko. O oh, sige, mauna ka, matapang ka eh. Ayoko, ako na. Ayoko, baka makita ko yung muntun ni Mama Niri. Ah, di ba, sabihan mo na, hi, hello, who are you? Tapang-tapangan ka eh. Kala mo naman eh. Anong problema niyo? Ha? Eh, kasi ma'am, itong si Gerta eh. Baka raw magpakita sa kanya si Ma'am Almira. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo? Huwag niyo nang pinag-uusapan niya. Ang kukulit niyo eh! Mas, nadadamay ako sa'yo eh. Anak, bakit naman gabing-gabi ka kong umalis? Nay, hindi po ako pwede umalis ng maliwanag. Baka may makakita pa sa akin. Talam mo, sigurado na ako, alam ni Amanda na nasa sa akin si Jessie. 
At saka ano po eh, ngayon po yung usapan namin nung pagpapalitan ko ng check eh. Anak, kinakabahan ako sa ginagawa mo eh. Alam mo, kung kung ako sa iyo, isasauli ko ng bata sa mga kardinal. Baka mamaya, mangyari pa sa iyo nangyari sa Kuya Galo mo. Hindi na, hindi. Hindi ko na ibabalik sa kanila si Jessie. Kung may karapatan sila sa bata, mas lalong may karapatan tayo sa kanya. Hanggang ngayon, wala pa rin kayong lead kay Joanna. Ang kukupad ninyo, kapag may nangyari sa anak ko, malilintikan kayo sa akin. Ate, ano na daw? Kamusta na si Jessie? Ano balita sa kanya? Bobobo ng mga polis na to. Yung kutsinyong binili ko, na-trace nila kung saan ko binili. Pero yung taong pinahanap ko, hindi nila matrace. <sighs> Alam mo, ate, nagtataka nga rin ako eh. Sa dami nang pwede mong iregalo kay Papa. Bakit ko chilo pa? Hindi ko niregalo yung kay Papa. Hiningi niya yun sa akin. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nagustuhan niya yung kutsilyo niyo. Bakit nasa sa'yo yung kutsilyo na binili ni Ate Amanda? Di ba siya ang bumili noon? Niregalo niya sa akin yun noong birthday ko. Hindi mo yun niregalo kay Papa? Hindi nga. Tugma ang sinabi ni Papa at Ate Amanda tungkol sa kutsilyo. Ang sabi ni Ate Amanda, hiningi daw yun ni Papa. Si Papa naman ang sabi, niregalo daw yun ni Ate Amanda. Alam mo, Eloisa, baka nakalimutan lang ng Papa mo ang totoo nangyari. Hindi lang yun eh. Mga pangyayari na hindi nagtutugma. Katulad ng ang birthday ni Papa, August 23. Tapos binalin ni Ate Amanda yung kutsilyo na yun nung... October 13, 1999. One week bago mamatay si Almira ng October 20, 1999. Posibleng wala kay Papa yung kutsilyo nung namatay si Almira. Dahil tapos na yung birthday ni Papa eh. Matagal nang tapos. Ariel, maaaring hindi si Papa ang totoong kriminal. Alam mo, Eloisa, baka... Baka pinagtatakpan lang ng Papa mo si Amanda. Dahil alam niyang ito talaga ang totoong kriminal. So, si Master Sergeant Castro. Si siya sa pinaghihinala ang evidence custodian. Kapag di ka nagsalita, bahala na tatama sa bibig mo! Sasabihin ko na! Si Armando Cardinal ang nagpala ako sa akin! Kilala ko na kung sino ang gumawa ng evidence box. Alam mo ba, napakita na naman sa akin si Almira kagabi at humihingi siya ng tulong. Pwede siya sa lumulong ko. P.S. Mahal